हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सैयद आहिल जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हम फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग पे वीडियो बनाएं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग के तीन फेज होते हैं नॉलेज एक्विजिशन स्किल एक्विजिशन एंड ट्रांसफर नॉलेज एक्विजिशन जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम हम अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हैं जबकि स्किल एक्विजिशन में हमारी जो स्किल होती है उनको हम डेवलप करते हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और ट्रांसफर से हमें यह पता चल रहा है कि जो भी हम नॉलेज और एक्विजिशन में लर्न करते हैं उसको हम ट्रांसफर करते हैं किसी अदर साइड पर या फिर किसी अदर फॉर्म में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हमारा नॉलेज एक्विजिशन फेज नॉलेज एक्विजिशन फेज में हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि इट इज प्रिपेटरी प्रियक्ट्रिक फेज इसका मतलब जी प्रिपेटरी प्रियक्ट्री या फिर आप इसको स्टार्टिंग फेज भी बोल सकते हैं इसके अंदर टीचर जो होता है वो ट्रेन होता है उसकी स्किल्स ट्रेन होती हैं और जो भी उसके टीचिंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको वो इम्प्रूव करता है विद दी हेल्प ऑफ लेक्चर डिस्कशन डेमॉन्स्ट्रेशन अब वो लेक्चर देता है तो उससे क्या होगा अगर वो किसी के सामने लेक्चर देगा तो वहाँ पर उसकी क्या होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उसकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट आएगा क्योंकि वो सोचेगा कि अगर मैं जो कुछ चीज़ पढ़ानी है आगे जाके और वहाँ इसमें क्या होता है माइक्रो टीचिंग में कि आपको अपने पीए ग्रुप को पढ़ाना होता है तो वहाँ पर वो पहले से प्रिपेयर होकर जाएगा कि मुझे अपने ही बराबर के लोगों को पढ़ाना है तो मुझे पहले से प्रिपेयर होना है तो वो पहले से पढ़ कर जाएगा सब कुछ तो वहाँ पर क्या होगा उसकी नॉलेज इन्हेंस होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने को मिलेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ही पढ़ने की कोशिश करेगा फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेज हमारा स्किल एक्विजिशन इक्कीस स्किल एक्विजिशन में जो टीचर होता है यानी पीपल टीचर वो माइक्रो लेसन प्लान करता है और वो अब वो माइक्रो लेसन जो भी प्लान करता है उसको वो एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए के पर्पज़ से यूज़ करता है जो भी वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा क्लास को उस पर्पज से पहले से तैयार किया जाता है कि कितने टाइम में उसे किस कंटेंट को कवर करना है किस टाइम में उसे क्वेश्चन आंसरिंग करनी है या फिर उसको पूरी क्लास को किस तरह से मेंटेन करके चलना है तो पूरा माइक्रो लेसन प्लान के अंदर आ जाता है फिर है दी कलीग्स एंड पीयर्स कैन एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव इवेल्यूटर्स इसमें इस स्टेज में फेज में होता है कि इसमें जो कलीग्स और पीयर्स होते हैं वो उसके एज अ कंस्ट्रक्टिव इवेल्यूटर की तरह काम करते हैं वो उसको जज करते हैं एज अ टीचर एज अ इवेल्यूटर और उसकी जो भी कमियाँ होती हैं वो उनको बताते हैं जिससे कि वो उनको इम्प्रूव करे और अपनी जो भी उसकी क्लास होगी उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ा जा सके तो ये पीए ग्रुप और या फिर जो भी उसके कलीग होते हैं उनके सामने पढ़ाना एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम जब अपने उम्र के लोगों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि हम वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हमें जो भी पढ़ाना है क्योंकि सामने वाले को भी उतनी नॉलेज है तो हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे बिल्कुल सही होकर पढ़ाएंगे खुद पहले से प्रिपेयर होंगे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डबल होना चाहिए क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं अगर वहाँ पर हम गलतियाँ भी करते हैं तो वहाँ पर इग्नोर कर दी जाती हैं कोई मैटर नहीं करती गलतियाँ लेकिन अगर यहाँ पर हम गलतियाँ मैटर करेंगे वो तो हमारी उम्र के हैं तो बहुत जल्दी हमारी गलतियाँ पकड़ लेंगे तो स्किल एक्विजिशन में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं फिर हमारी लास्ट स्टेज आती है हमारी ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र में हम जो भी हमने नॉलेज या फिर स्किल के अंदर सीखा है वो हमारी क्या हो गई थी एक एक तरह से डेमॉन्स्ट्रेट क्लास थी जिसमें हम लर्न कर रहे थे अपने जो भी हमारे नॉलेज थी जो भी हमारी प्रैक्टिस थी हम उसको इम्प्रूव कर रहे थे लेकिन अब ट्रांसफ़र में क्या होगा जो हमारी रियल क्लास होगी जिसमें हमें पढ़ाना है जाकर या फिर हम कहीं पोस्ट होते हैं आगे जाके वहाँ पे हमें पढ़ाना है तो हमने ये जो माइक्रो टीचिंग में जो कुछ भी सीखा है हम वहाँ पर वो अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से मतलब क्या है कि जो भी हमने नॉलेज यहाँ से गेन की है वो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी कमी हमें बताई गई है वो यहाँ पर हम दूर करके वहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो सब कुछ क्लियर करके सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे और जो भी गलतियाँ हमें बताई गई हैं जैसे कि हमारी राइटिंग से रिलेटेड गलती है हमारी बात करने से रिलेटेड गलती है या फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं हम तो हमारे हमसे रिलेटेड हमारी टीचिंग से रिलेटेड जो भी गलतियां होंगी वो यहाँ पर हमें बताई जाएंगी सेकेंड स्टेज पर और उसके बाद थर्ड स्टेज में हम 
उन गलतियों को इम्प्रूव करके बिल्कुल सही तरीके से उसको ट्रांसफर करेंगे जब हम अपनी क्लास लेंगे पर्टिकुलर जो भी हमें क्लास असाइन की जाएगी पढ़ाने के लिए तो हमारी ये तीन फेज थी माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट थी नॉलेज सेकंड थी स्किल एंड थर्ड थी ट्रांसफर जो कि हमने वन बाय वन सीखी चलिए अब इसको जल्दी से रिविजन कर लेते हैं नॉलेज के अंदर हम हमारी जो भी नॉलेज है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को वो उनकी समझ में आ रहा है या नहीं तो हम इसमें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मेथड यूज कर सकते हैं लेक्चर मेथड ले सकते हैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं जो भी हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल हो हम वो वहाँ पर टेक्निक यूज कर सकते हैं सेकेंड स्टेज में होता है कि हम यहाँ पर एक माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे और उसके साथ हम जो भी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास लेंगे उसको उसमें जो हमारी स्किल्स यूज की जाती हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे और हमारे जो पीयर्स या फिर हमारे जो कलीग्स हैं जो हमारा एवेलुएट कर रहे हैं वो जो हमें कमियां बताएंगे उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे फिर थर्ड स्टेज आ गई हमारी ट्रांसफर ट्रांसफर के अंदर जो भी हमारी सेकेंड और फर्स्ट स्टेज में हमने सीखा उसको हम बिल्कुल सुधार के हमारी जो भी क्लास हमें असाइन की जाएगी वहाँ पर हम उन सब अच्छाइयों को वहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारी तीन स्टेज थी फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग की आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर तक चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय